meilleure femme à atteindre le sommet du Mont Robson, le plus haut sommet des Rocheuses canadiennes. Jean Wilson a été la première patineuse de vitesse féminine du Canada à remporter l'or et l'argent aux Jeux olympiques. Barbara Ann Scott a remporté la première médaille d'or du Canada en patinage artistique aux Jeux olympiques. Marilyn Bell a été la première à nager avec succès le lac Ontario. Un des plus grands événements dans les sports féminins qui est passé dans le 20e siècle est quand les femmes canadiennes ont participé dans les Jeux olympiques pour la première fois au Le Pays-Bas en 1928. Six sprinters canadiennes sont so nommées The Matchless Six a fait vraiment bien au Le Premier Jeux olympique. Premièrement, Jane Bell, Myrtle Cook, Bobby Rosenfeld et Ethel Smith ont gagné une médaille d'or dans le 4 par 100 mètres féminin. Puis, Ethel Catherwood a gagné deux médailles d'or dans le Sauton Hotel féminin. Aussi, Bobby Rosenfeld a gagné une médaille d'argent et Ethel Smith a gagné une médaille de bronze dans le 100 mètres féminin. Finalement, Jean Thompson a terminé à la quatrième place au 800 mètres féminin. À cause des performances et accomplissements dans les Jeux Olympiques, tous les femmes dans The Matchless Six ont été mis dans le temple de la renommée du sport canadien. Maintenant, dans les Jeux Olympiques, les femmes peuvent rivaliser dans les mêmes sports que des hommes. Alexandrine Gibb a été une avocate sportive pour des femmes dans le sport. Alex a battu pour les femmes d'avoir des opportunités égales que les hommes ont dans les loisirs et l'accès aux installations sportives. Alex a formé beaucoup des organisations et était le chef de l'équipe olympique féminine du Canada en 1928. De plus, Alex a écrit une chronique dans le Toronto Daily Star appelée « No Man's Land of Sports » où elle a discuté de l'inégalité dans l'accès aux installations sportives. Alex a donné d'autres femmes les idées et l'inspiration. Puis, elle est rapidement devenue la plus éloquente inspiration.